আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাসুম টেক চ্যানেলের কম্পিউটার বেসিক পর্বের চতুর্থ ক্লাসে বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব কম্পিউটারের ওপেনিং কিছু জিনিস যেমন কম্পিউটারের বেসিক পর্বগুলোতে আমরা শিখে গেছি কম্পিউটারের মাউস কিবোর্ড কিভাবে ইউজ করতে হয় এবং কি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সম্বন্ধে সফটওয়্যার সম্বন্ধে পাশাপাশি কম্পিউটারের খুঁটিনাটি ও যন্ত্রাংশ বিষয়গুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি এছাড়াও কম্পিউটারের ইতিহাস সম্বন্ধে ডিটেলস জেনেছি বন্ধুরা আপনারা যারা এই ভিডিওগুলো দেখেননি ডিসক্রিপশন বক্সে আমার লিঙ্কগুলো দেওয়া থাকবে চাইলে দেখে আসতে পারেন তো চলুন বন্ধুরা টিউটোরিয়ালটি শুরু করা যাক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রথম যে হোম পেজটা রয়েছে এটাকে আমরা ডেস্কটপ বলে থাকি আর এই ডেস্কটপটাতেই আমরা যদি রাইট বাটন চাপি রাইট বাটন চাপলে দেখতে পাচ্ছি এখানে ভিউ লেখা আছে আর ভিউ অপশন থেকে আমরা মনে রাখব ভিউ হচ্ছে শো করা বা দেখানো আর শো করা বা দেখানো জিনিসটার যত রকম কাস্টমাইজেশন আছে সিস্টেম আছে সব বিষয়গুলো ভিউয়ের ভিতরেই পাওয়া যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিউ থেকে লার্স আইকন আছে আর এই লার্স আইকন মানে হচ্ছে আমাদের আইকনগুলোকে বড় করে দেখানো দেখুন বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাসুম বিসি কম্পিউটার রিসাইকেল বিন আমরা যদি লার্স আইকানে ক্লিক করি এগুলো বড় করে দেখাবে ক্লিক করে দিলাম দেখেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইকনগুলো বড় করে শো করাচ্ছে আমরা চলে যাই রাইট বাটনের ভিউ অপশন থেকে তার নিচেরটাতে যেটাতে লেখা আছে মিডিয়াম আইকন আমরা দেখব কম্পিউটারের যে আইকনগুলো বড় দেখতে পাচ্ছি তার থেকে একটু ছোট হবে দেখুন বন্ধুরা আমাদের আইকনগুলো একটু মিডিয়াম পর্যায়ে চলে আসছে আমরা চাইলে ভিউ থেকে আমরা আরও ছোট করে নিতে পারি সেখানে স্মল আইকন দেওয়া আছে জাস্ট শুধু ক্লিক করলেই ছোট আইকন হয়ে যাবে আমরা যদি মাই কম্পিউটারটা কিয়ে লেফট আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে ড্রাগ করে উপরে নিয়ে যায় ছাড়ে দেই দেখুন বন্ধুরা ওখানে চলে গেছে ঠিক এভাবে করে আমরা কম্পিউটারের এই আইকনগুলোকে সাজাতে পারবো নিজ ইচ্ছায় যেখানে সেখানে দেখুন আমরা যদি রাইট বাটন চাপি তাহলে এই ভিউ থেকে আমাদের এই আইকনগুলোকে ছোট বড় করা শিখে গেলাম বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অটো অ্যারেঞ্জ আইকন আমরা এখানে ক্লিক করলে দেখুন বন্ধুরা এই আইকনগুলো আমরা যেখানে ছাড়ে দেই না কেন সেখান থেকেই আমাদের নিচের দিকে চলে আসবে যেখানে ছাড়ে না কেন এরা সিরিয়ালভাবে এদের অবস্থান করে নিয়ে নেবে নিচে চাপলে নিচে আসবে উপরে চাপলে উপরে যাবে ঠিক এভাবে করে মাই কম্পিউটার যদি চেপে ধরে এদিকে আনতে চাই এদিকে ছাড়ে গেল যে বন্ধুরা এটার থেকে আমাদের আরও একটু রাইট বাটন চেপে ভিউ অপশন থেকে যদি এই অটো অ্যারেঞ্জ অপশনটা ক্লিক করে উঠাই দেই তাহলে এখান থেকে মাই কম্পিউটার যেখানে রাখবো সেখানে থাকবে এর থেকে আরও সুবিধা হয় যদি রাইট বাটন চেপে ভিউ থেকে আমরা অ্যালাইন আইকন টু গার্ড এখানে ক্লিক করে দিই আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুই ছাড়ে দিতে পারি ঠিক এভাবে করে যেখানে ইচ্ছা সেখানে এখানে করলে একটা প্রবলেম হয় বন্ধুরা যদি আরেকটা আইকন আনে এখানে কাছাকাছি ছাড়ে দিই আমাদের আইকনটাতে দেখতে প্রবলেম হবে ঠিক এভাবে করে যদি আমরা ভিউ থেকে যা এই অ্যালাইন আইকন টু গার্ড এখানে ক্লিক করে দিলে আমরা সেপারেট সেপারেট আইকনগুলো সাজাতে পারবো ঠিক এটাই সব সময় রাখা হয় আপনারা চাইলে যেটা ইচ্ছা সেটা করে নিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তো চলুন বন্ধুরা দেখে আসি আমাদের পরবর্তী অপশনটাতে আমরা রাইট বাটন চাপলে এখানে শর্ট বাই অপশন থেকে নেম সিলেক্ট করলে আমরা এখান থেকে নাম ওয়াইজ পাবো তার মানে এ বি সি ডি সিরিয়ালভাবে পাবো আমরা যদি এই তিনটে অপশন বাদ দিয়ে তারপরে এগুলো দেখি ডি এর পরে ই হয় ঠিক এভাবে করে সিরিয়ালভাবে যদি আমি কোনো জেট অপশন দিয়ে কোনো কিছু নাম লিখি তাহলে অবশ্যই সেটা সিরিয়ালভাবে চলে আসবে ঠিক এভাবে করে রাইট বাটন চেপে যদি আমরা ভিউ থেকে শর্ট বাই অপশনে সাইজ বাই ক্লিক করে দেই এই সাইজে ক্লিক করে দিলে যে সাইজটা সব থেকে কম সেটাতে ক্লিক করে দিলেই আমাদের অপশনগুলো সাইজ ওয়াইজ চলে আসবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে সাইজটা যতটুকু তার অনুযায়ী আমাদের সিরিয়ালভাবে চলে আসছে ঠিক এভাবে করে যদি ভিউ থেকে শর্ট বাই অপশন থেকে আইটেম ওয়াইজ ক্লিক করে দেই যেটা সবসময় সচরাচর থেকেই যায় ক্লিক করে দিলে আমাদের সেই অপশনগুলো শো করাবে বন্ধুরা রাইট বাটন চেপে শর্ট বাই অপশনের আমাদের আরেকটা অপশন বাকি আছে সেটা হচ্ছে ডেট মডিফাইড ডেট মডিফাইডে ক্লিক করে দিলে ঠিক ডেট অনুযায়ী যেভাবে কাজগুলো আমাদের করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে করে সিরিয়াল বাই আমাদের কাজগুলো ডেস্কটপে শো করাবে ক্লিক করে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিও অর্ডারটা আমাদের উপরের দিকে আছে ঠিক যে অপশনটা আমরা এখানে কিছুক্ষণ আগেই ক্রিয়েট করছিলাম সেটা অপশন উপরে চলে আসছে পাশাপাশি তার আগে যেটা করছিলাম সেটা এখানে এবং সিরিয়ালভাবে যে অপশনগুলো করছিলাম বিগত সময় সব বিষয়গুলো সিরিয়ালভাবে চলে আসছে ঠিক এভাবে করে আমরা চাইলেই নিজেদের আইকনগুলোকে সাজায় নিতে পারবো তো বন্ধুরা আমরা শর্ট বাই অপশন থেকে আইটেম ওয়াইজে রাখলাম দেখুন বন্ধুরা যেভাবে কম্পিউটারে সিরিয়ালভাবে আমাদের আইকনগুলো থাকে ঠিক সেভাবেই থেকে গেল বন্ধুরা এরপরে আমরা রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করব রিফ্রেশ বাটন হচ্ছে কম্পিউটারের
বিভিন্ন ভাইরাস আক্রমণ করতে চাইলে সেই আক্রমণত জিনিসগুলো একটু করে হলেও ঝরে পড়ে যে যতবারই করতে পারেন এটাতে কোনো প্রবলেম নাই যত বেশি করবেন তত বেশি ভালো এছাড়াও আমাদের কম্পিউটারের ভাইরাসগুলোকে দূর করার জন্য বিভিন্ন অপশন আছে আমরা জানি যে কম্পিউটারের ভাইরাসগুলো বিভিন্ন অপশনের মাধ্যমে ফ্রিতে ভালো করা যায় এমন কি আমরা চাইলে সেগুলো বিভিন্ন পেজ ভার্সন দিয়ে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইউজ করে আমরা ভাইরাসগুলো ডিলিট করতে পারব বন্ধুরা এরপরে চলে যাই আমরা এখান থেকে বিভিন্ন পেস্ট অপশন রয়েছে পেস্ট শর্টকাট অপশন রয়েছে আমাদের এগুলো যদি কার্ড কপি পেস্ট আমরা নেক্সট শিখি তাহলে অবশ্যই আমরা জানতে পারবো যে এই কার্ড কপি পেস্টগুলো দিয়ে কী করে বন্ধুরা এরপরে চলে আসি যে কাজগুলো আমাদের সচরাচর সব সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় তার ভিতরে রাইট বাটন চেপে দিলে নিউ অপশনটা আর এই নিউ অপশনে ফোল্ডার অপশনটা ক্লিক করে দিলেই আমাদের এখানে ফোল্ডার বা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে জাস্ট ক্লিক করে দিলে আমরা এখানে একটা ফোল্ডার অপশন দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি নামের একটা জায়গা দিয়ে দিচ্ছে আমরা এই সিলেক্টকৃত জিনিসটাকে ব্যাক স্পেস দিয়ে কেটে দিয়ে কিবোর্ডের আমরা এখানে নাম লিখে দিতে পারি যেমন মাসুম টেক দেখুন বন্ধুরা আমরা এখানে মাসুম টেক লিখলাম জাস্ট যদি বাইরে ক্লিক করে দেই তাহলে আমাদের এই মাসুম টেকটা থেকে যাবে ঠিক এই ফোল্ডারটা যদি আমরা চাই এখান থেকে যেখানে সেখানে সরাই নিয়ে আসতে পারবো দেখুন বন্ধুরা এই ফোল্ডারটাতে আমরা চাইলেই এই ফোল্ডারের ভিতরে বিভিন্ন অপশন বিভিন্ন জিনিস ক্রিয়েট করতে পারবো কিংবা জমা রাখতে পারবো ঠিক এই ফোল্ডারের উপরে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি লেফট অ্যাঙ্গুল দিয়ে কিংবা রাইট বাটন চেপে ওপেন ক্লিক করি ঠিক এটা ওপেন হয়ে যাবে দেখুন বন্ধুরা প্রথমে আমি লেফট অ্যাঙ্গুল দিয়ে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতেছি ওপেন করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দিস ফোল্ডার ইজ এমপিটি এখানে আমাদের কোনো ফাইল নাই বন্ধুরা আমরা যদি এখানে মিনিমাইজে ক্লিক করে দেই তাহলে এই মিনিমাইজ অপশনটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন আপনাদের এই ফোল্ডারটি নিচে এই স্টার্ট মেনুটাতে অটোমেটিক্যালি চলে আসছে ক্লিক করে দিলাম দেখুন বন্ধুরা আমরা কাজের বিরোধীর জন্য এই কাজটা প্রায়ই করে থাকি তো দেখুন আমরা এই ফোল্ডারটাতে আরেকবার ক্লিক করে দিই দেখুন এই ফোল্ডারটি অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে গেছে আমরা চাইলে এখানে রেজিস্টার মাটনে বিভিন্ন ছোট বড় করে নিতে পারবো জাস্ট স্ক্রিনটাতে ছোট করে এই জিনিসটা করার জন্যই ক্লিক করে দেব দেখেন বন্ধুরা আমাদের এই স্ক্রিন পোর্ট দেয় আমাদের অন্যান্য অপশনগুলোও দেখা যাচ্ছে ডেস্কটপে পাশাপাশি এই ফোল্ডারটাও দেখা যাচ্ছে আমরা চাইলে এই ফোল্ডারটাকে ছোট বড় করে নিতে পারবো ঠিক যদি এই কোনা অপশনগুলোতে কিংবা শেষ কোনো একটা জায়গাতেই আমাদের এই মাউসের লেফট অ্যাঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে যখন আমাদের মাউসের পয়েন্টটাকে অ্যারো কি বা তীর চিহ্নের মতো দেখাবে লেফট এবং রাইটে তখন আমরা লেফট রাইটে চেপে ধরে আমরা যদি চাই বাম সাইডে নিয়ে যেতে তাহলে বাম সাইডে যাবে ডান সাইডে নিয়ে গেলে ডান সাইডে যাবে ঠিক এভাবে করে যদি আমি এই কোনায় চাপি তাহলে কোনাভাবে সিরিয়ালভাবে একই দিকে আমাদের কম বেশি হবে ঠিক ডান দিকেও যদি যাই ডান দিকেও এভাবে ছোটো বড়ো করা হবে বন্ধুরা আমরা চলে যাই এবারে ক্রোসের দিকে আমরা জানি এই লাল বাটন ক্লোজ বা ক্রোস চিহ্নটা আমরা যদি কেটে দিই তাহলে চলে যাবে জাস্ট ক্লিক করে দিলেই আমাদের এটা অটোমেটিক্যালি চলে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ফোল্ডারটি যেটা ওপেন ছিল সেটা চলে গেছে বন্ধুরা আমরা এখন আরও কিছু কাজ শিখব যেমন রাইট বাটন চেপে আমরা নিউ থেকে ফোল্ডারে ক্লিক করতে পারতেছি আমাদের যে অপশনগুলো নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছি এগুলোর ভিতরেও কিছু কিছু জিনিস প্রয়োজন হয় যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইলটা আমরা যদি এখানে ক্লিক করে দিই ক্লিক করে দিলে এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইলটাও এখানে থেকে গেল আমরা চাইলে এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইলটাও ডাবল ক্লিক করে এখান থেকেই ওপেন করতে পারি বন্ধুরা ঠিক এটার মতো করে রাইট বাটন চেপে যদি নিউ থেকে ক্লিক করে আবারও টেক্স ডকুমেন্টে ক্লিক করে দেই আমরা এখানে টেক্স ডকুমেন্টটাও অটোমেটিক্যালি এখানে দেখতে পাবো জাস্ট ক্লিক করে দেবো বন্ধুরা ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নাম দিয়েছে এই নামে অপশনটা আমরা কেটে দিতে পারি কিংবা নিজস্ব নাম লিখে ছেড়ে দিতে পারি পাশাপাশি আমরা চাইলে এই নামটাও রেখে দিতে পারি বাইরে ক্লিক করে দেই এবারে দেখতে পাচ্ছেন টেক্স ডকুমেন্টটা আমরা যদি ডাবল ক্লিক করে দিই আগের মতো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা মাসুম টেকে যেভাবে ডাবল ক্লিক করছিলাম ঠিক এভাবে করে যদি এই নিউ টেক্স ডকুমেন্টটাতে ডাবল ক্লিক করি ঠিক ওপেন হয়ে যাবে আমরা চাইলে বন্ধুরা এখানে বিভিন্ন অপশনের কাজগুলো করতে পারবো পাশাপাশি আমরা চাইলে বিভিন্ন নাম্বার কিংবা শর্টকাট কিছু হেল্পিং টিপস আমরা যদি মনে রাখতে না পারি আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারবো বন্ধুরা যদি কেউ নাম্বার বলে আপনাকে আপনি চাইলে এখান থেকে নাম্বার লিখতে পারেন যেমন আমি আমার নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি জিরো আমি এখান থেকে এই নাম্বারটি সেভ করে রাখতে পারবো সেই জন্য ফাইল থেকে যা শুধু জাস্ট সেভে ক্লিক করে দিলেই আমরা যদি এটা কেটে দেই আপনারা এই যে টেক্সটটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাবল ক্লিক করলেই আমরা দেখতে পাবো এখানে নাম্বারটি এখনও বিদ্যমান আমরা যতদিন না ডিলিট করব ততদিন পর্যন্ত এটা থেকেই যাবে
আমাদের ডিলিট হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ডিলিট হয়ে গেছে পাশাপাশি নিউ টেক ডকুমেন্ট যেটা আছে এটা তো ক্লিক করে ডিলিট চাপিয়ে দিলাম পাশাপাশি ইয়েস করে দিলেই ডিলিট হয়ে যাবে ঠিক এভাবে করে আমরা কোনো অপশন নিয়ে আসতে পারবো এবং ডিলিট করতে পারবো বন্ধুরা এর পরবর্তী কাজগুলো আমরা একটু দেখে নেব এই জন্য রাইট বাটন চেপে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে এই অপশনগুলোর জন্য আমরা আলাদা একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করব এবং সেই ভিডিওতে আমরা সব বিষয়গুলো ডিটেলস জানব বন্ধুরা আমরা এদিকে না গিয়ে আমরা আরও কিছু অপশন আছে সেই অপশনগুলো শিখে নেই আজকের টিউটোরিয়ালে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ফোল্ডার কিংবা ফাইলগুলো রয়েছে এই ফাইলগুলোর ওপরে যদি আমরা রাইট বাটন চাপি ঠিক রাইট বাটন চাপলে যে অপশনগুলো দেখাচ্ছে দেখেন এখানে আমাদের এই ফোল্ডারের অপশন গেলেই রাইট বাটন চাপিয়ে দিলে সেই অপশনগুলোই দেখাচ্ছে আমি জাস্ট চাইলেই এখান থেকে ওপেন ক্লিক করে লেফট আঙ্গুল দিয়ে আমরা জাস্ট ওপেন করতে পারবো ঠিক যেভাবে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করছিলাম বন্ধুরা ঠিক সেভাবে করে আমরা চাইলেই ক্লোজ করে দিচ্ছি এখানে রাইট বাটন চেপে ওপেনে ক্লিক করে দিব ঠিক ওইভাবেই ওপেন হবে আপনারা যেটাই করেন ইচ্ছা পাশাপাশি আমরা যদি রাইট বাটন চেপে দিই এখান থেকে আমরা কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি এই অপশনগুলো প্রয়োজন হয় না সচরাচর যেগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় যেমন এখান থেকে সেন্ট টু বাটনে আমরা চাইলেই যদি আমাদের মেমোরি বা প্যান্ড্রাইভ ইন করা থাকে আমাদের সিপিউতে তাহলে আমরা এখানে অপশন দেখতে পাবো মেমোরি বা প্যান্ড্রাইভের নাম জাস্ট ক্লিক করে দিলে আমাদের মেমোরিতে চলে যাবে পাশাপাশি কার্ড কপি পেস্ট করে আমরা মেমোরিতে ট্রান্সফার করতে পারবো পাশাপাশি আমরা যে কিবোর্ড থেকে ডিলেট বাটনটা প্রেস করে ডিলেট করে দিয়েছিলাম ঠিক এভাবেই আমরা জাইট বাটন চেপে দেখতে পাচ্ছি এখানে অপশনটাতে ডিলেট অপশন আছে জাস্ট ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দিলেও দেখেন বন্ধুরা আমরা কিবোর্ডে যেমন ডিলেট বাটনটা চেপে দিয়েছিলাম ঠিক এইভাবেই অপশন একটা চলে আসছে এখানে কনফার্মেশনের জন্য জাস্ট ইয়েস করলে ডিলেট হয়ে যাবে নো করলে হবে না আমি জাস্ট ক্লিক করে দিচ্ছি ইয়েসে এখন দেখেন বন্ধুরা ডিলেট হয়ে গেছে আমরা এই জিনিসটা চাইলেই এখান থেকে আর আনতে পারবো না আমাদের কিছু অপশন আছে ঠিক দুই ধরনের সিস্টেম অনুযায়ী আমরা ডিলেট কৃত জিনিসটা নিয়ে আসতে পারি প্রথমত আমরা সচরাচর যে জিনিসগুলো ডিলেট করব ফাইল কিংবা ফোল্ডার সেই জিনিসগুলো আমরা এই রিসাইকেল বিনের ওপরে যদি আমরা রাইট বাটন চাপি এখানে দেখতে পাচ্ছি ওপেন জাস্ট ওপেনে ক্লিক করলে যেটা হবে আমরা জানি যে ডাবল ক্লিক করলেও সেটা হয় আমরা ওপেনে ক্লিক করে দিলাম বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যা যা ডিলেট করা হয়েছে যাবত সব কিছু এখানে আছে বন্ধুরা আমরা চাইলে এখান থেকে বিভিন্ন অপশনগুলো চেপে ধরে টেনে আনি ডেস্কটপে ছেড়ে দিলে এখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে চলে আসবে আমরা চাইলে আগের মতো করে সেগুলো ওপেন করতে পারব আমি যদি চাই এখান থেকে এই মাসরুম স্টেক নামে যে ফলটাটা ডিলেট করছি সেই জিনিসটা আমি আবার যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় নিয়ে যাব আমি ঠিক এটার উপরে যা রাইট বাটন চেপে যদি রেজিস্টরে ক্লিক করে দিই ঠিক যেখান থেকে ডিলেট হয়ে গেছে ঠিক সেখানে এসে থামবে জাস্ট ক্লিক করে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ডেস্কটপে ছিল এটা এই জন্য এই ডেস্কটপেই আছে আমাদের এই ফোল্ডারগুলো যদি ডেস্কটপে থাকে তাহলে অবশ্যই ডেস্কটপেই আসবে যদি আমাদের অন্য কোনো ড্রাইভে থাকে তাহলে আমরা রাইট বাটন চেপে এখান থেকে যদি রেজিস্টোর করে দেই তাহলে সেই ড্রাইভে চলে যাবে বন্ধুরা আমরা চাইলে এখান থেকে রাইট বাটন চেপে ডিলিট করতে পারবো কাট করে আমরা পেস্ট করতে পারবো যে কোনো জায়গায় এমনকি প্রপার্টিস করেও জায়গা দেখে নিতে পারবো কিছুক্ষণ আগে আমরা এই ফাইলগুলো ডিলিট করার জন্য কিবোর্ডে ডিলিট বাটন চেপে প্রেস করছিলাম পাশাপাশি আমাদের রাইট বাটন চেপেও এখান থেকে ডিলিট করছিলাম বন্ধুরা এখান থেকেও ডিলিট করা যাবে কিন্তু আমরা যদি চাই এটা ক্রোজ করে দিচ্ছি ঠিক এই এমপিটি রিসাইকেল বিনের উপরে যদি রাইট বাটন চাপি এখানে আমাদের এমপিটি রিসাইকেল বিনে ক্লিক করে দিলেই আমরা এখান থেকে সব জিনিসগুলো ডিলিট হয়ে যাবে এটা দেখতে পাবো দেখেন বন্ধুরা এমপিটি রিসাইকেল বিনে ক্লিক করে দিলাম এবং এখানে দেখাচ্ছে একটা কনফার্মেশন মেসেজ দিয়ে যে আপনি যদি এই ফাইলটা বা এই ফোল্ডারের ভিতরে যা আছে এই আইকনের ভিতরে যা আছে সব কিছু ডিলিট করতে চান পারমানেন্টলি তাহলে আমরা এখান থেকে ইয়েস করে দিয়ে ডিলিট করে দিতে পারবো কিংবা আমরা নো করে আবার ফেরত যেতে পারবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা আইটেম আছে বলে তিনটা লেখা দেখাচ্ছে জাস্ট এখানে ইয়েস করে দিচ্ছি দেখেন তিনটা ফাইল যে আছে সেগুলো সব ডিলিট হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবারে এখানে এই ডাস্টবিনটাতে বা রিসাইকেল বিনটাতে ডাবল ক্লিক করলে দেখতে পাবো এখানে কোনো রকম জিনিস নাই আমরা আগে যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো সব ডিলিট করে ফেলছি এখান থেকে আর এখান থেকে ডিলিট করে দিলেই আমাদের রিকভারি ছাড়া কোনো অপশন আর থাকে না আর রিকভারি করা নিয়ে আমাদের একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করা থাকবে বন্ধুরা আপনারা নেক্সটে এই টিউটোরিয়ালটি দেখেও সব ধরনের জিনিসগুলো অপশনগুলো শিখে নিতে পারেন বন্ধুরা আমরা রাইট বাটন চেপে অপশনগুলো শিখতেছিলাম যে কোনো ফাইল বা ফোল্ডারের উপরে আমরা যদি রাইট বাটন চেপে এখানে ওপেনে ক্লিক করে দিই লেফট অ্যাঙ্গুল দিয়ে তাহলে ঠিক ডাবল ক্লিক করে যেটা হয় সেটাই নাকি হয় পাশাপাশি আমরা শিখছিলাম এখান থেকে সেন্ট টুর মাধ্যমে বিভিন্
রিনেম করতে পারবো মানে নামটা সংশোধন করতে পারবো আমরা জাস্ট ক্লিক করে দিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেল স্টেটমেন্ট ওয়ান দেওয়া আছে আমরা চাইলে এখান থেকে ওয়ানটা ব্যাপ দিয়ে ওয়ানটা ডিলিট করে টু করে দিতে পারি এবং বাইরে ক্লিক করে দিলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নামটা আগে যেটা ছিল সেটা থেকে চেঞ্জ হয়ে আমরা টু প্রেস করে দিয়েছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডেল স্টেটমেন্ট টু ই দেওয়া আছে পাশাপাশি আমরা যদি রাইট বাটন চাপি এখানে বা এখানে যে কোনো জায়গাতে ক্লিক করে যদি আপনি রিনেম করতে পারেন পুরাটাই কাটে দিয়ে আপনার চাইলেই এখানে যে কোনো একটা নাম দিয়ে জাস্ট ইন্টার চাপে দিলেও হবে কিংবা বাইরে ক্লিক করলেও হবে আমাদের নামটা দেখেন আগের যেটা ছিল সেটা চলে গিয়ে আমাদের ওয়ান টু থ্রি নাম্বারটা চলে আসলো পাশাপাশি বন্ধুরা আমরা যদি এটার উপরে যে রাইট বাটন চেপে আমরা প্রপার্টিস দেখি প্রপার্টিস হচ্ছে বিভিন্ন অপশানগুলোর জায়গা স্পেসিক ধারণা দেওয়ার জন্য ডিটেলসভাবে অপশানগুলো চলে আসে বন্ধুরা এখানে প্রপার্টিসে ক্লিক করে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর লোকেশনটা কোথায় আছে আমাদের ডেস্কটপে পাশাপাশি আমাদের এর সাইজ কত এবং পাশাপাশি কয়টা ফাইল কয়টা ফোল্ডার রয়েছে সব বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমরা এটা দেখার পরে জাস্ট ওকে চাপে দেবো কিংবা ক্যান্সেল করে দেবো ইচ্ছা দিলে আমাদের অপশানটা চলে যাবে পাশাপাশি বন্ধুরা আমরা চলে যাই নিচে স্টার্ট বাটনে আমাদের এই গোল জিনিসটাকে অনেক জায়গায় চার কোনা ঠিকভাবে থাকে এই ঠিক কোনা দিকেই থাকবে যেটা আমাদের স্টার্ট বাটন বলা হয় এই স্টার্ট মেনু আমাদের বলা হয় যে এই বাড়ির ভিতরে যা যা আছে না কেন সব জিনিসগুলোতেই আমাদের এই স্টার্ট মেনুর ভিতরে আছে কিংবা স্টার্ট বাড়ির ভিতরে আছে তাই আমরা এটাকে স্টার্ট বার বলে থাকি এটা দিয়ে চালু অপশন কিংবা বন্ধ অপশন আমাদের এখান থেকে করা হয় বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু করার জন্য আমাদের স্টার্ট বাটনেই আসতে হয় বেশিরভাগ আমরা চাইলে এখান থেকে বিভিন্ন অ্যাপসগুলো আছে বা সফটওয়্যারগুলো আছে আমরা এখান থেকে এগুলো সব ওপেন করে ক্লোজ করে দিতে পারি তাই আমরা স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে দেব পাশাপাশি আমরা যদি দেখি এখানে বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলো আমাদের শো করাচ্ছে আমরা এখান থেকে সার্চ করে বার করতে পারি কিংবা অল প্রোগ্রামসে ক্লিক করে দিয়ে যে যে সফটওয়্যারগুলো আপনার এখানে ইনস্টল দেওয়া আছে সেই সব সফটওয়্যারগুলো এখানে আমাদের শো করাবে আমরা চাইলে এখান থেকে সেই সফটওয়্যারগুলো কাজ করতে পারি বন্ধুরা আমরা যদি চাই দেখেন এখানে টাইপিং মাস্টার লেখা আছে টাইপিং মাস্টারের আমাদের একটা সফটওয়্যার রয়েছে টাইপিং মাস্টার প্রো জাস্ট এখানে ক্লিক করলে যেটা হয় আমাদের এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন আমরা যদি এখানে লিখে দিই টাইপিং মাস্টার প্রো জাস্ট লিখতে না লিখতেই এটা শো করাবে যেমন টি ওয়াই পি এতটুকু লিখলাম দেখেন চলে আসছে অটোমেটিক্যালি টাইপিং মাস্টার আমি জাস্ট ক্লিক করে দিলেই আমাদের এই অপশনটা ওপেন হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এভাবে আমরা খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন অপশনগুলো বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলো আমরা নিয়ে আসতে পারবো তো আমরা যদি চাই আমাদের মাই কম্পিউটারও সব বিষয়গুলো আমরা নিয়ে আসতে পারবো জাস্ট কম্পিউটার লেখা শুরু করে দেন দেখবেন আমাদের চলে আসছে দেখেন এখানে কম্পিউটারের তিন নম্বর সিরিয়ালে অপশনটা চলে আসছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কম্পিউটারের অপশনগুলো চলে আসছে জাস্ট ক্লিক করে দিলে আমাদের মাই কম্পিউটারের ভিতরে যা যা আছে সব কিছু শো করাচ্ছে আমাদের এটা ফুল স্ক্রিন করে নিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমাদের বিভিন্ন ড্রাইভ দেখাচ্ছে এগুলো এক একটা ড্রাইভ আমাদের এক একটা সাইজের উপর রাখা আছে আমরা চাইলেই একটা হার্ড ডিস্কে বিভিন্ন পার্টিশনের মাধ্যমে অনেকগুলো ড্রাইভ করতে পারবো কম ড্রাইভ করতে পারবো বেশি ড্রাইভও করতে পারবো আমরা চাইলে দেখতে পাবো যে এখানে দুইটা ড্রাইভের মাধ্যমে কমপ্লিট করে দিতে পারছি সেই হার্ড ডিস্ক থেকে মাত্র জাস্ট দুইটা পার্টিশনের মাধ্যমে বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটারের যে ড্রাইভগুলো আছে একটা হার্ড ডিস্ককে পার্টিশন করে জাস্ট ডিভাইডেড করে করে ড্রাইভ করে রাখছি আপনারা চাইলে এখান থেকে কম বেশি করে নিতে পারেন বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা সেইগুলোর সফটওয়্যার ইউজ করার সিস্টেমগুলো দেখাই দেব এবং সেটা নিয়ে আমাদের একটা একটা টিউটোরিয়ালও থাকবে বন্ধুরা আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এখানে যে লোকাল ডিস্ক সিটা আছে এই লোকাল ডিস্ক সিটাতে আমাদের যেমন মোবাইলে ফোন মেমোরি থাকে এই ফোনে যত রকম সফটওয়্যার ইউজ হয় সব জিনিসগুলো আমাদের মোবাইলে কোনো প্রবলেম হলে আবার রিসেট মারতে হয় ঠিক এরকম কম্পিউটারে যদি রিসেট মারা হয় যেটাকে আমরা উইন্ডোজ বলে থাকি সেটা আমাদের এই লোকাল ডিস্ক সির ভিতরে যা যা থাকবে সব চলে যাবে কিন্তু আমাদের এই দিকে যে অপশানগুলো রয়েছে অডিও ভিডিও ডার্ট মুভি এবং সফটওয়্যার থেকে শুরু করে পার্সোনাল যে কাজগুলো রয়েছে আপনাদের যে ড্রাইভগুলো আছে লোকাল ডিস্ক সি বাদ দিয়ে যা ছিল তাই থাকবে শুধু লোকাল ডিস্ক সি এর যে জিনিসগুলো ছিল সব কিছু চলে যাবে তো বন্ধুরা আমরা যা কিছুই প্রয়োজনীয় ফাইল রাখি না কেন আমরা লোকাল ডিস্ক সি বাদ দিয়ে আমাদের এই দিকে যে ড্রাইভগুলো রয়েছে সেগুলোতে রাখবো ইভেন আমরা যদি ডেস্কটপে যা জিনিসগুলো রাখি সেগুলো কিন্তু টেম্পোরারি হিসেবে রাখি এগুলো জিনিসও এখানে না রাখাই ভালো তবে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু কাজ করার জন্য আপনি কিছু কিছু কাজ এখানে রাখতে পারেন তো বন্ধুরা আজকে
এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সাথে থাকুন যাতে করে বিভিন্ন অপশনগুলো আপনাদের হাতছাড়া না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ